রহমানুরাহিম আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় শিক্ষার্থী কেমন আছো তোমরা শহীদ সৈয়দ নজরুল ইসলাম কলেজ কর্তৃক আয়োজিত অনলাইন ক্লাসে তোমাদেরকে স্বাগত আমি ফারজানা নসরিন খান প্রভাষক শহীদ সৈয়দ নজরুল ইসলাম কলেজ তোমরা নিশ্চয়ই ভালো আছো সুস্থ আছো এবং নিয়মিত সাবান পানি দিয়ে হাত ধুবে ঘর থেকে বের হওয়ার সময় অবশ্যই অবশ্যই মুখে মাস্ক পরে বের হবে আর সামাজিক দূরত্ব মেনটেন করে চলবে তোমাদেরকে আমি উৎপাদন ব্যবস্থাপনা বিপণনের প্রথম পত্র সপ্তম অধ্যায় মান ব্যবস্থাপনা পড়িয়েছিলাম গতদিন আজকে তারই ধারাবাহিকতায় মান ব্যবস্থাপনা থেকেই পড়াব তবে আজকে আমি পড়াব তোমাদেরকে নিম্নমানের পণ্য উৎপাদনজনিত খরচ আসলে তার আগে আমাদের একটু জেনে নেওয়া দরকার এর আগে যে আমরা পড়েছিলাম মান কি মানটা একটু আমরা একটু দেখে নিই বলছি একটি পণ্য বা সেবার যে বৈশিষ্ট্য সন্তুষ্টি দেওয়ার ক্ষমতা প্রকাশ করে তাকে আমরা মান বলেছিলাম একটি পণ্য বা সেবার যে বৈশিষ্ট্য সন্তুষ্টি দেওয়ার ক্ষমতা প্রকাশ করে তাকে মান বলেছিলাম আমরা আর মান ব্যবস্থাপনা কাকে বলেছিলাম ভোক্তার প্রত্যাশা অনুযায়ী পণ্যের মান সংরক্ষণ উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণকে আমরা মান ব্যবস্থাপনা বলেছিলাম ভোক্তার প্রত্যাশা অনুযায়ী পণ্যের মান সংরক্ষণ উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণকে মান ব্যবস্থাপনা বলেছিলাম এখন আমরা যেটা পড়বো সেটা হচ্ছে নিম্নমানের পণ্য উৎপাদনজনিত খরচ তাহলে আমাদের একটু জানতে হবে নিম্নমানের পণ্য আবার জিনিসটা কি বলা হচ্ছে নিম্নমানের পণ্য বলতে মানহীন কার্যকারিতাবিহীন পণ্যকে বোঝায় মানহীন এবং কার্যকারিতাবিহীন পণ্যকে বোঝায় নিম্নমানের পণ্য যদি উৎপাদনের ফলে প্রতিষ্ঠানের কি হবে পণ্যের চাহিদা কমে যাবে ক্রেতার সংখ্যা কমে যাবে এছাড়া বাজারে শেয়ার কমতে থাকবে এমনকি প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হওয়ার সামর্থ্য তারা হারিয়ে ফেলবে তাহলে আমরা নিম্নমানের পণ্য বলতে কি বুঝালাম মানহীন এবং কার্যকারিতাবিহীন পণ্যকে বুঝালাম যদি নিম্নমানের পণ্য উৎপাদন হয় তাহলে প্রতিষ্ঠানের কি ক্ষতি হতে পারে বলা যায় পণ্যের চাহিদা কমে যাবে ক্রেতার সংখ্যা কমে যাবে এছাড়াও বাজারে শেয়ার কমতে থাকবে এমনকি প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হওয়ার সামর্থ্যও তারা হারিয়ে ফেলবে চলো আমরা চলে যাই নিম্নমানের পণ্য উৎপাদন জনিত যে খরচগুলো আছে সেগুলো আমরা একটু দেখি এক নাম্বার বলা হচ্ছে প্রিভেনশন কস্ট দুই নাম্বার হচ্ছে অ্যাপ্রাইজাল কস্ট বা মূল্যায়ন ব্যয় তিন নাম্বার বলা হচ্ছে ইন্টারনাল ফেলিওর কস্ট বা অভ্যন্তরীণ ব্যর্থতার ব্যয় চার নাম্বার হচ্ছে বাহ্যিক ব্যর্থতার ব্যয় বা এক্সটার্নাল ফেরিওর কস্ট বা বাহ্যিক ব্যর্থতার ব্যয় আমরা এই চারটির সংজ্ঞা পড়ব এবং এর যে বিষয়গুলো আছে সেই বিষয়গুলো আমরা ধারাবাহিকভাবে পড়ব কিন্তু তার আগে সংজ্ঞাগুলো মুখস্থ করার জন্য আমি একটি সহজ তোমাদেরকে পন্থা বুঝাই দিই সেই জিনিসটা যদি তোমরা মনে রাখতে পারো তাহলে সংজ্ঞাগুলো খুব সহজেই তোমরা বলতে পারবে এবং এই নিম্নমানের উৎপাদনজনিত খরচ থেকে তোমাদের সৃজনশীল প্রশ্ন আসে কীভাবে আসে সেটা আমি আলোচনা করব তার আগে আমরা একটু দেখি যে নিবারণ ব্যয় এটা খেয়াল রাখবা প্রিভেনশন কজ বা নিবারণ ব্যয় এটা হচ্ছে উৎপাদনের পূর্বে হয় তাহলে একটা হচ্ছে কি উৎপাদনের পূর্বে প্রথমটা কোনটা প্রিভেনশন কজ বা নিবারণ ব্যয় এটা হচ্ছে উৎপাদনের পূর্বে হবে এরপরে বলা হচ্ছে অ্যাপ্রাইজাল কস্ট বা মূল্যায়ন ব্যয় এটা হচ্ছে উৎপাদনের পরে এরপরে বলা হচ্ছে ইন্টারনাল ফেলিওর কস্ট বা অভ্যন্তরীণ ব্যর্থতার ব্যয় এটা আবার কি বলা হচ্ছে উৎপাদন চলাকালীন সময় এরপরেটা কি আছে এক্সটার্নাল ফেলিওর কস্ট বা বাহ্যিক ব্যর্থতা ব্যয় এটা আবার কি করে হবে এটা হচ্ছে যখন বিক্রয় করে ফেলবো বিক্রয়ের পরে হবে তাহলে আমরা একটু দেখি খেয়াল করি প্রিভেনশন কস্ট বা নিবারণ ব্যয় আমরা কি বললাম বললাম যে এটা উৎপাদনের পূর্বে হবে অ্যাপ্রাইজাল কস্ট বা মূল্যায়ন ব্যয় এটা হবে উৎপাদনের পরে ইন্টারনাল ফেলিওর কস্ট বা অভ্যন্তরীণ ব্যর্থতা ব্যয় এটা হবে উৎপাদন চলাকালীন সময় আর এক্সটার্নাল ফেলিওর কস্ট বা বাহ্যিক ব্যর্থতার ব্যয় এটা হবে বিক্রয়ের পরে আমরা বুঝতে পারছি বিষয়টা তাহলে আমরা একটু সংজ্ঞাগুলোতে চলে যাই এক নাম্বার বলা হচ্ছে প্রিভেনশন কস্ট বা নিবারণ ব্যয় তাহলে আমরা কিছুক্ষণ আগে বলেছি নিবারণ ব্যয়টা কি হবে উৎপাদনের পূর্বে তাহলে আমরা তার আগে আমাদের টপিক্সটা কি নিম্নমানের পণ্য উৎপাদনজনিত খরচ তার মানে পণ্যটা আমাদের নিম্নমানের যদি হয় সেই ক্ষেত্রে কি কি খরচ হতে পারে এক নাম্বার বলা হচ্ছে নিবারণ ব্যয় তাহলে নিবারণ ব্যয় কি উৎপাদনের পূর্বে তাহলে সংজ্ঞাটা কিভাবে হবে বলা হচ্ছে ত্রুটিপূর্ণ পণ্য উৎপাদনের পূর্বে এই যে ত্রুটিগুলো ধরা পড়বে সেটা নিবারণের জন্য বা প্রতিহত করার জন্য যে ব্যয় হয় তাকে আমরা প্রিভেনশন কজ বা নিবারণ ব্যয় বলে থাকি তাহলে কি বললাম আমি ত্রুটিপূর্ণ পণ্য উৎপাদনের পূর্বে যদি পণ্যটা ত্রুটিপূর্ণ হয়ে হবে কি না তার আগেই আমাদেরকে যদি না হয় যেন না হয় তার জন্য আমাদেরকে কি করতে হবে আগেই প্রতিহতের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে তাকে আমরা 
নিবারণ ব্যয় বলে থাকি নিবারণ ব্যয় হচ্ছে ত্রুটিপূর্ণ উৎপাদনের পূর্বে প্রতিরোধের জন্য যে ব্যয় তাকে আমরা নিবারণ ব্যয় বা প্রতিরোধমূলক ব্যয় বলে থাকি সংজ্ঞাটা আমরা একটু লিখে ফেলি ত্রুটিপূর্ণ পণ্য উৎপাদনের পূর্বে ত্রুটি নিবারণের জন্য যে ব্যয় হয় তাকে নিবারণ ব্যয় বলে এখন আমরা দেখি এই ব্যয়ের মধ্যে যে সব ব্যয়গুলো অন্তর্ভুক্ত এক নাম্বার বলা হচ্ছে প্রশিক্ষণ ব্যয় পণ্য উৎপাদনের জন্য কর্মীদেরকে প্রশিক্ষণ বাবদ যে ব্যয় নির্বাহ করতে হয় অর্থাৎ প্রশিক্ষণ আমরা কর্মচারীদেরকে কোন পণ্য উৎপাদনের আগে তাদেরকে আমরা কী করব সেই পণ্যটা উৎপাদনের জন্য প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকি আর এর জন্য আমাদের যে ব্যয় হয়ে থাকে তাকে আমরা প্রশিক্ষণ ব্যয় বলে থাকি এরপরে বলা হচ্ছে পণ্য পুনো ডিজাইন ব্যয় উৎপাদন প্রক্রিয়া সহজতর করার জন্য পণ্য পণ্যর উৎপাদনের পূর্বে আমাদেরকে প্রক্রিয়াটা সহজ করার জন্য পণ্য পুনো ডিজাইন করার আমাদের ব্যবস্থা করতে হয় এটাকে আমরা বলে থাকি পুনো ডিজাইনের ব্যয় অর্থাৎ এমন একটি পণ্য আমরা তৈরি ডিজাইন করলাম সেই ডিজাইনটা দেখা গেল যে অনেক ব্যয়বহুল সেই জন্য আমাদেরকে আবার নতুন করে পণ্য পুনো ডিজাইন করতে হয়ে থাকে এরপরে বলা হচ্ছে প্রক্রিয়ার পুনো ডিজাইন ব্যয় উন্নত মানে পণ্য উৎপাদনের জন্য উৎপাদন পদ্ধতি বা প্রক্রিয়া পুনো ডিজাইনের জন্য যে ব্যয় হয় তাকে আমরা প্রক্রিয়া পুনো ডিজাইন ব্যয় বলে থাকি আমরা যখনই উন্নত মানের পণ্য উৎপাদন করার কথা চিন্তা করব তখন আমাদের পদ্ধতি কি করতে হবে বিবেচনা করতে হবে বা প্রক্রিয়া একটা চিন্তা করতে হবে যে কোন প্রক্রিয়ায় আমরা পণ্যটা উৎপাদন করব উৎপাদিত পণ্যের মান নিম্ন হওয়ায় বলা হচ্ছে উৎপাদন প্রক্রিয়া ত্রুটি থাকতে পারে কেন আমার পণ্যটা উৎপাদন নিম্নমানের হচ্ছে আমাদের প্রক্রিয়ার ভুল ত্রুটি থাকতে পারে সেই জন্য সেটাকে পুনরায় আমরা ডিজাইন করব এটাকে বলা হয় প্রক্রিয়া পুনো ডিজাইন ব্যয় এরপরে বলা হচ্ছে সংশোধনমূলক কার্যক্রমের ব্যয় বলা হচ্ছে উৎপাদন প্রক্রিয়া যদি ত্রুটি দূর করতে সংশোধনমূলক কার্যক্রম গ্রহণ করতে হয় এই ত্রুটি দূর করার জন্য যে ব্যয় হয় তাকে আমরা সংশোধনমূলক ব্যয় বলে থাকি উৎপাদন প্রক্রিয়ার অর্থাৎ উৎপাদন চালু করা উৎপাদন হওয়ার আগেই যে প্রক্রিয়া আমরা ডিজাইন করেছি সেই ডিজিয়ার ডিজাইনে যদি আমাদের কোনো সংশোধনের প্রয়োজন পড়ে তার জন্য যে ব্যয় হয় তাকে আমরা সংশোধনমূলক কার্যক্রম ব্যয় বলে থাকি এরপরে বলা হচ্ছে ত্রুটি চিহ্নিতকরণ ব্যয় উৎপাদন প্রক্রিয়ার আবারও এই যে প্রক্রিয়াটা আমরা করেছি সেই উৎপাদন প্রক্রিয়ার প্রাথমিক পর্যায়ের সাথে আমাদের ত্রুটি চিহ্নিতকরণ ব্যয় হচ্ছে সম্পৃক্ত উৎপাদন প্রাথমিক পর্যায়ে এই ব্যয় চিহ্নিত করতে হয় এরপরে আমাদের যেটা সেটা হচ্ছে বলা হচ্ছে সরবরাহকারীদের সাথে কাজ করার ব্যয় আমাদের অনেক সময় উৎপাদনকারীরা সরবরাহকারীদের সাথে সুসম্পর্ক ধরে রাখতে হয় স সরবরাহকারী পণ্যের মান ব্যয়কে প্রভাবিত করে অর্থাৎ যদি সুসম্পর্ক আমরা ধরে না রাখি তাহলে তারা খারাপ পণ্য সরবরাহ করবে এবং আমাদের পণ্যের মান খারাপ হবে এই জন্য তাদের সাথে আমাদের সম্পর্ক ভালো রাখার জন্য আমাদের কিছু ব্যয় থাকে তাহলে প্রিভেনশন কস্টটা আমি কিছুক্ষণ আগে তোমাদের কি বললাম যে উৎপাদনের পূর্বে তাহলে আমরা একটু খেয়াল করে দেখি উৎপাদনের পূর্বেই আমাদের যে ব্যয়গুলো হয়ে গেল এক নম্বর হচ্ছে প্রশিক্ষণ ব্যয় পণ্য পুনো ডিজাইন ব্যয় প্রক্রিয়ার পুনো ডিজাইন ব্যয় সংশোধনমূলক কার্যক্রমের ব্যয় ত্রুটি চিহ্নিতকরণ ব্যয় এবং সরবরাহকারীদের সাথে কাজ করার ব্যয় এখন আমরা খেয়াল করি যে উৎপাদনের পূর্বে এখন আমাদের এই নিবারণ ব্যয় থেকে যদি প্রশ্ন আসে তাহলে কিভাবে আসবে এক নম্বর প্রশ্ন এরকম হতে পারে যে নিবারণ ব্যয় কি। তাহলে আমি সংজ্ঞাটা দিয়ে দেবো তাহলে আমাদের নিবারণ ব্যয় হয়ে যাবে এবার আমি একটি উদ্দীপকের মাধ্যমে যদি বলি যে একটি প্রতিষ্ঠান উৎপাদন অমুক জিনিস উৎপাদন করবে তার জন্য তারা কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ দিল তারপরে কর্মচারীদের হচ্ছে প্রক্রিয়াগুলো নতুন করে ডিজাইন করলো সরবরাহকারীদের সাথে তাদের এমনি লেনদেন হয় এই যে পয়েন্টগুলো বলে দিচ্ছে এই পয়েন্টগুলো দেওয়ার পরে তারপরে বলবে যে প্রতিষ্ঠানটি কোন ধরনের উৎপাদনজনিত খরচের সম্মুখীন হয়েছে ব্যাখ্যা করো তাহলে তখন আমাদেরকে দেখেই বলতে হবে যে এটি নিবারণ ব্যয়ের সম্মুখীন হয়েছে কেন প্রশিক্ষণ ব্যয় আছে সংশোধনমূলক কার্যক্রম আছে সরবরাহকারী আছে এই ছয়টির মধ্যে যে কোনো দুটি বা একটি যদি থাকে তাহলেই আমরা বলে বলতে পারি যে এটি নিবারণ ব্যয় চিহ্নিত করার পরে তখন আমরা কি করব এই সংজ্ঞাটা দিব সংজ্ঞাটা দেওয়ার পর উদ্দীপকের সাথে ম্যাচ করব তাহলে আমাদের এই প্রশ্নের অ্যান্সারটা দিয়ে দেওয়া হবে অবজেকটিভের মধ্যে আসতে পারে যে এই পয়েন্টগুলো চারটি দিয়ে দিল দুইটি দিল এটার থেকে দুইটি অন্যটা থেকে দিল আরেকটি অন্যটা থেকে দিল তারপরে বলতে পারে যে এটি কোন ধরনের ব্যয় বা প্রশিক্ষণ ব্যয় হচ্ছে নিম্নমানের উৎপাদনজনিত ক্ষমতার কোন ধরনের ব্যয় তখন উত্তর আমরা বলবো নিবারণ ব্যয় আমরা বুঝতে পেরেছি হ্যাঁ পরেরটাই চলে যাই পয়েন্টটা হচ্ছে অ্যাপ্রাইজাল কস্ট বা মূল্যায়ন ব্যয় আমরা কিছুক্ষণ আগে নিবারণ ব্যয় বলেছি কি উৎপাদনের পূর্বে আর মূল্যায়ন ব্যয়ের ক্ষেত্রে কি বলেছি আমরা উৎপাদনের পরে
তা পরীক্ষা নিরীক্ষার জন্য যে ব্যয় হয় তাকে অ্যাপ্রাইজাল কস্ট বলে আমাদের একটি প্রতিষ্ঠানের উৎপাদিত পণ্য নিম্নমানের হয়েছে বিধায় পরীক্ষা নিরীক্ষার জন্য যে ব্যয় হয় সেটাকে বলা হয় মূল্যায়ন ব্যয় লেখি সংখ্যাটা আমরা এবার একটি প্রতিষ্ঠানের উৎপাদিত পণ্য নিম্নমানের হলে যদি পণ্যটা নিম্নমানের হয়েই যায় তা পরীক্ষা নিরীক্ষার জন্য যে ব্যয় হয় তাকে আমরা কি বলবো মূল্যায়ন ব্যয় এক নাম্বার বলা হচ্ছে কি পরিদর্শন ব্যয় দুই নাম্বার কি পরীক্ষণ ব্যয় তিন নাম্বার হচ্ছে পরিসংখ্যানিক মান নিয়ন্ত্রণ ব্যয় পরিদর্শন ব্যয় এক নাম্বার কি পরিদর্শন ব্যয় পণ্যের গুণগত মান নিম্ন হলে উক্ত পণ্যের মান পরিমাপ করার জন্য পরিদর্শনের প্রয়োজন পড়ে অর্থাৎ যারা বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি আছে তাদেরকে আমরা ডেকে নিয়ে আসব নিয়ে এসে তাদেরকে পণ্যগুলো পর্যবেক্ষণের জন্য পাঠাবো যে কি ঘটনা ঘটেছে এই জন্য প্রতিষ্ঠানকে অতিরিক্ত অর্থ সময় এবং প্রচেষ্টা ব্যয় করতে হয় এরপরে বলা হচ্ছে কি পরীক্ষণ ব্যয় পরীক্ষণ ব্যয় কি পণ্যের গুণগত মান নিম্ন হলে উক্ত মান পরীক্ষা করে দেখতে হয় যে কতটুকু মানটা নষ্ট হয়েছে এর জন্য আমাদেরকে খরচ বহন করতে হয় পরে বলা হচ্ছে কি পরিসংখ্যানিক মান নিয়ন্ত্রণ ব্যয় পণ্যের মান নির্ধারণের জন্য পরিসংখ্যানিক তথ্য সংগ্রহ এবং বিশ্লেষণ করতে হয় তাতে প্রতিষ্ঠানের সামগ্রিক ব্যয় হয় তাহলে মূল্যায়ন ব্যয়টা কি উৎপাদন হয়ে যাওয়ার পরে যে ব্যয়গুলো সেটি কি পরিদর্শন ব্যয় পরীক্ষণিক ব্যয় এবং পরিসংখ্যানিক মান নিয়ন্ত্রণ ব্যয় এখানেও আমাদের সৃজনশীল প্রশ্নে কোনো একটি প্রতিষ্ঠান দেখা যাবে যে একটি পণ্য উৎপাদন হয়ে গেছে তার জন্য পরিদর্শনের জন্য পরীক্ষণের জন্য এবং পরিসংখ্যানিক মান নিয়ন্ত্রণের জন্য ব্যয় করেছে তাহলে প্রতিষ্ঠানটি কোন ধরনের ব্যয় করেছে উত্তর হবে মূল্যায়ন ব্যয় করেছে তখন আমাদের এই সংজ্ঞাটি দিয়ে দিতে হবে এর পরেরটা আসো পরেরটা বলা হচ্ছে ইন্টারনাল ফেলিওর কস্ট বা অভ্যন্তরীণ ব্যর্থতার ব্যয় তাহলে ইন্টারনাল ফেলিওর কস্ট বা অভ্যন্তরীণ ব্যর্থতা ব্যয় আমরা বলেছিলাম যে উৎপাদন চলাকালীন সময়ে তাহলে সংজ্ঞাটি কি হবে যে উৎপাদনের সময় মানে চলছে উৎপাদন চলছে সেই সময় যে ত্রুটি ধরা পড়ে তা সংশোধনের জন্য যে ব্যয় হয় তাকে আমরা অভ্যন্তরীণ ব্যর্থতার ব্যয় বলি তাহলে কি হলো উৎপাদনের সময় যে ত্রুটি ধরা পড়ে আমরা প্রথমটা নিবারণ ব্যয় পড়েছিলাম যে উৎপাদনের পূর্বে তারপরে পড়লাম উৎপাদনের পরে আর এটা কি উৎপাদন চলাকালীন সময়ে যে ব্যয় হয় তা সংশোধনের জন্য যে আমাদের ব্যয় হচ্ছে সেটা হচ্ছে অভ্যন্তরীণ ব্যর্থতার ব্যয় এক নাম্বার বলা হচ্ছে উৎপাদন ক্ষমতাজনিত ক্ষতি দুই নাম্বার বলা হচ্ছে পুনো কাজ করার ব্যয় এটা ভুল হয়েছে পুনো কাজ করার ব্যয় তাহলে উৎপাদন ক্ষমতাজনিত ক্ষতি কি উৎপাদন ক্ষমতাজনিত ক্ষতি বলতে কাঙ্ক্ষিত উৎপাদন ক্ষমতা অর্জনের ক্ষেত্রে ব্যর্থতাকে বোঝায় আমাদের উৎপাদন ক্ষমতা আছে সেই কতটুকু উৎপাদন করতে সক্ষম আমরা সেই ক্ষমতাটা আমাদের বলা হচ্ছে যে যে উৎপাদন ক্ষমতাজনিত ক্ষতি বলতে কাঙ্ক্ষিত যে উৎপাদন ক্ষমতা আমাদের অর্জনের কথা সেইটা যদি আমরা ব্যর্থ হই এই ক্ষতির ফলে মোট উৎপাদনের পরিমাণ কি হয় হ্রাস পায় প্রতিষ্ঠান তার কাঙ্ক্ষিত প্রবৃদ্ধি অর্জনে কি হয় ব্যর্থ হয় তাহলে আমরা আর একটু খেয়াল করি বিষয়টা উৎপাদন ক্ষমতাজনিত ক্ষতি তোমাদের যদি একটি ব্যাটারির কথা আমরা বলি তাহলে তার ভোল্ট আছে ধরো যে ছয়শো ভোল্ট তাহলে আমরা জানি যে এই ব্যাটারিটা ছয়শো পঞ্চাশ ভোল্ট ধারণ করতে পারবে তাইলে সে তিন দিন আমাদেরকে চার্জ দিতে পারবে মানে বাতি সাপ্লাই দিতে পারবে চলবে ব্যাটারিটা কিন্তু দেখা গেল যে দুই দিনে চলে নষ্ট হয়ে গেল চলল না তাহলে প্রতিষ্ঠান একটা দিন আর কাজ করতে পারছে না তাহলে যে ক্ষতিটা হচ্ছে সেটাকেই বলা হয় উৎপাদন ক্ষমতাজনিত ক্ষতি এরপরে বলা হচ্ছে পুনো কাজ করার ব্যয় পুনো কাজ করার ব্যয় কি উৎপাদিত পণ্য ত্রুটিপূর্ণ হলে উক্ত ত্রুটি মুক্ত করার জন্য যে ব্যয় হয় তাকে পুনো কাজ করার ব্যয় বলে আমরা একটি উদাহরণের সাহায্যে বিষয়টা বোঝার চেষ্টা করি যে সাপোজ তুমি সাপোজ তুমি একটি ডাইনিং টেবিল ধরো অর্ডার দিয়েছ এবং তার কালার বলেছ যে চকলেট কালার হতে হবে কিন্তু তারা কি করলো একটু ব্রাউন কালারের করে দিল তোমার তারা যে প্রথমে তুমি যেটা বলেছিল সেটা তারা করে দেয়নি তা তুমি তখন কি বলবা তাদেরকে যে এই ওই কালারটাই আবার করে দিতে তখন তারা কি করবে আবার যে ব্রাউন কালার করেছিল সেটা উঠিয়ে দিয়ে তোমার যে চকলেট কালার করতে বলেছ সেই কালারটাই করে দেবে তাহলে প্রথম মেয়ে যে কালারটা তারা করেছিল সেটার জন্য যে ব্যয় হয়েছে পরবর্তী আবার যখন করছে তখন আবার তখন তাদের কি হচ্ছে ব্যয় হচ্ছে এটাকেই বলা হয় পুনো কাজ করার ব্যয় এরপরে বলা হচ্ছে কি এক্সটার্নাল ফেলিওর কস্ট বা বাহ্যিক ব্যর্থতার ব্যয় এখন আমরা একটু দেখি এটা আমরা বলেছিলাম যে বিক্রয়ের পরে আমাদের কোনো পণ্য উৎপাদন হয়ে যাওয়ার পর বিক্রয় হলো বিক্রয় হওয়ার পরে দেখা গেল যে পণ্যটি কি হচ্ছে খারাপ তাহলে সেই পণ্যটা কি হবে কোম্পানির কাছে ফেরত দিয়ে দিবে 
যদি কোম্পানির কাছে ফেরত দিয়ে দেয় তাহলে সে কোম্পানি কি করবে ওই পণ্যটা যদি ওয়ারেন্টির আওতায় থাকে তখন তাদেরকে কি করবে মেরামত করে দিবে মেরামত করে দিতে গেলে তখন তাদের কি হবে কিছু ব্যয় হবে আবার হতে পারে যে যদি তারা মেরামত করে না দেয় বা পণ্য ফেরতও যদি দিল না মেরামত করেও দিল না ওয়ারেন্টির আওতায় আছে তাহলে আমি কি করতে পারি মামলা করে দিতে পারি প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে এই মামলা পরিচালনার জন্য আমাদের ব্যয় হতে পারে তাহলে সংজ্ঞাটা কি হবে বিক্রয়ের পরে দেখো পণ্য বিক্রয়ের পরে কোনো ত্রুটি ধরা পড়লে তা মেরামতের জন্য যে ব্যয় হয় তাকে আমরা বাহ্যিক ব্যর্থতার ব্যয় বলি এক নম্বর বলা হচ্ছে কি ওয়ারেন্টি দুই নাম্বার হচ্ছে মামলা পরিচালনার ব্যয় তাহলে আমরা এবার একটু দেখি ওয়ারেন্টি জিনিসটা আবার কি বলা হচ্ছে কোনো পণ্যের মান বৈশিষ্ট্য উপযোগ ইত্যাদি সম্পর্কে উৎপাদক ও পরিবেশকদের আনুষ্ঠানিক বিবৃতিকে ওয়ারেন্টি বলা হয় তোমরা সংজ্ঞাটা অবশ্যই লিখে নিতে পারো যে কোনো পণ্যের মান বৈশিষ্ট্য উপযোগ ইত্যাদি সম্পর্কে উৎপাদক ও পরিবেশকদের আনুষ্ঠানিক বিবৃতিকে আমরা ওয়ারেন্টি বলে থাকি একটি উদাহরণের সাহায্যে আমরা এখানে বলতে পারি বলা হচ্ছে সনি টেলিভিশন ক্রয় করলে পাঁচ বছরের ওয়ারেন্টি পাওয়া যায় এখন ওয়ারেন্টি প্রদানজনিত কারণে যে ব্যয় হয় তাকে বাহ্যিক ব্যর্থতা খরচ বলা হয় অর্থাৎ পাঁচ বছরের মধ্যে যদি কোনো রকম সমস্যা হয় টেলিভিশনের তাহলে তোমাকে ওই কোম্পানিকে ওই বিনা খরচে ওই তাদেরকে টেলিভিশনটা ঠিক করে দিতে হবে এর জন্য যে ব্যয়গুলো হলো সেগুলো কোম্পানিকে বহন করতে হবে এরপরে বলা হচ্ছে মামলা পরিচালনার ব্যয় অনেক সময় পণ্য বা সেবার ত্রুটি থাকলে তা ওয়ারেন্টি অনুযায়ী মেরামত করে দিতে হবে বা গ্যারেন্টি অনুযায়ী পরিবর্তন করে দিতে হবে এখন যদি কেউ অস্বীকৃতি করে তাহলে ক্রেতা কি করতে পারে মামলা করে দিতে পারে উক্ত মামলা পরিচালনা করতে যে অ্যাডভোকেটের খরচ কোর্ট ফি বাবদ যে ব্যয়গুলো হয় এ আদালতে হাজির দিতে প্রতিষ্ঠানের কর্মীদের অনেক অর্থ ব্যয় হয় বাহ্যিক ব্যর্থতা খরচের মধ্যে এগুলো অন্তর্ভুক্ত এতে প্রতিষ্ঠানের সুনাম নষ্ট হয় এবং কোম্পানির ভাবমূর্তিও নষ্ট হয় তাইলে নিম্নমানের উৎপাদনজনিত ক্ষতি প্রতিষ্ঠানের আর্থিক ক্ষতির মুখেও পড়তে হয় তাহলে আমরা কি কি পড়লাম আমরা একটু দেখি আমরা পড়লাম যে নিম্নমানের উৎপাদনজনিত খরচের মধ্যে চারটি পড়লাম এক নাম্বার হচ্ছে নিবারণ ব্যয় দুই নাম্বার হচ্ছে এই যে এক নাম্বার কি নিবারণ ব্যয় দুই নাম্বার মূল্যায়ন ব্যয় তিন নাম্বার ইন্টারনাল ফেলিয়র কস বা অভ্যন্তরীণ ব্যর্থতা ব্যয় চার নাম্বার এক্সটার্নাল বা বাহ্যিক ব্যর্থতা ব্যয় এগুলো থেকে কীভাবে প্রশ্ন আসে আমি বললাম তোমাদেরকে অবশ্যই এইগুলার যে পয়েন্টগুলো আমি বললাম সেই পয়েন্টগুলো মনে রাখতে হবে কারণ এই পয়েন্টগুলো যদি তোমরা মনে না রাখো তাহলে সৃজনশীল প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবা না অবশ্যই অবশ্যই তোমাদের সংজ্ঞাগুলো মুখস্থ রাখতে হবে এবং পয়েন্টগুলো মনে রাখতে হবে নিবারণ ব্যয় আমরা কি বলেছিলাম যে উৎপাদনের পূর্বে যদি কোনো ত্রুটি ধরা পড়ে তার নিবারণের জন্য যে ব্যয় হয় এই যে পয়েন্টগুলো আমরা বলছি এই পয়েন্টগুলো তোমাদেরকে মনে রাখতে হবে মূল্যায়ন ব্যয়ের সংজ্ঞাটা মনে রাখবা এই তিনটি পয়েন্ট অবশ্যই মনে রাখবা অভ্যন্তরীণ ব্যর্থতার ব্যয়ের ক্ষেত্রেও তোমাদের সংজ্ঞা মনে রাখতে হবে অভ্যন্তরীণ ব্যয়ের ক্ষেত্রে কি হবে যে উৎপাদনের সময় অর্থাৎ উৎপাদন চলতে চলতে যে ব্যয়টা হচ্ছে উদ্দীপকে যদি এরকম কোনো ব্যয়ের ইয়া দেখতে পাও যে উৎপাদন চলার সময় ঘটনা ঘটছে তখন অবশ্যই সেটাকে বলবা অভ্যন্তরীণ ব্যর্থতা ব্যয় আর বাহ্যিক ব্যর্থতা ব্যয় হচ্ছে ওয়ারেন্টি এবং মামলা পরিচালনার ব্যয় আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছ যদি কোনো সমস্যা হয় অবশ্যই আমাকে কমেন্টে জানাবা ভালো থাকো সুস্থ থাকো ধন্যবাদ তোমাদের সবাইকে